हेलो वन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली तो आज का टॉपिक है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज एन आर्बिट्राइज स्पेक्यूलेशन एंड हेजिंग टूल तो मैं आपको यहाँ पे बेसिकली बताने जा रहा हूँ कि यूज ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है एज एन आर्बिट्राइज स्पेक्यूलेशन एंड हेजिंग टूल तो ये वीडियो एक्चुअली हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है तो मैं आप लोग को बोलते रहता हूँ कि यार आप लोग कमेंट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि कोई सुन नहीं रहा आपकी आवाज मैं हूं मैं देखता हूं और मुझे मालूम है कि आप लोग का इतना प्यार है इसलिए आपको समझ में आती है मेरे वीडियोस इसलिए आप मुझसे और ज्यादा से ज्यादा ऐसे टॉपिक्स रिक्वेस्ट करते हो तो ऐसे ही करते रहो यार मैंने कभी मना नहीं किया है और मैं यही कोशिश करता हूं कि अगर मुझे नहीं भी आता कोई टॉपिक तो भी मैं खुद समझ करके उसे आप लोग समझाने के लिए एक वीडियो लेकर के आने का कोशिश करता हूँ ज्यादातर तो चलिए अब जल्दी से टॉपिक पे आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दू की चार टर्म यूज हो रहे हैं पहला तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दूसरा आर्बिट्राज तीसरा स्पेक्यूलेशन और चौथा हेजिंग टूल तो पहले ये चारों को समझ लेते हैं कि क्या होता है तब आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में तो सबसे पहले बात है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप जानते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया कि अभी के अभी समय में हम लोग फ्यूचर के डेट पे और एक सर्टिफाइड प्राइस पे पर्टिकुलर प्राइस पे अभी से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हाँ आज से एक साल बाद हम लोग मान के चलिए कि कोई एग्जाम्पल में ले लीजिए कि कोई एप्पल पाई बनाने वाला है या फिर कोई बनाना शेक बनाने वाली कोई कंपनी है और केला उगाने वाला कोई फार्मर है तो अभी से वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि एक साल बाद जब मेरे केले उगेंगे तो मैं आपको इस प्राइस पे दूंगा और वही कंपनी भी राजी हो जाती है कि हमें आपसे इस प्राइस पे खरीद दूंगा तो दोनों का फायदा यही है कि हो सके कि केले जो फार्मर है उसको लगता है कि प्राइस कल घट जाएगा तो मुझे मुनाफा कम हो जाएगा और कंपनी को लगता है कि कल को प्राइस बढ़ जाएगा तो मेरे को मुनाफा कम हो जाएगा या मुझे ज्यादा प्राइस देना पड़ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कॉस्ट बढ़ाना पड़ जाएगा बनाना शेक्स का तो इसलिए हर कोई ऐसा कोई नहीं चाहता है तो इसलिए ये लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं अब आर्बिट्राज यानी क्या होता है आर्बिट्राज यानी कि जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा शॉर्ट में बताता हूँ आर्बिट्राज यानी कि मतलब एक समय में आपको मार्केट्स का फायदा उठाना यानी कि एक जगह से आपको कम रेट में लेना दूसरे रेट में ज्यादा रेट में बेच देना जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल बताया था उस वीडियो में कि जैसे कि मान के चलिए कि मैं गफार मार्केट से नेहरू प्लेस से कुछ सामान सस्ते में उठाऊ और कनौट प्लेस में जाकर के ज्यादा रेट में बेच दू है वो एक ही शहर में लेकिन खाली जगह का अंतर बदल जाता है और रेट हाई मिल जाता है कोई एक प्राइस का यही स्पेक्यूलेशन स्पेक्यूलेशन तो ऑफकोर्स एकदम एक तरह से स्पेक्यूलेट जिसको हम लोग कहते हैं कि एक तरह से जुआ ही एक तरह से कि कुछ भी मान ले रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा जैसे क्या कहते हैं मतलब कि गैम्बलिंग करते समय कि नहीं इक्का आएगा मेरे पास बादशाह आएगा तो ये ऐसी स्पेक्यूलेशन स्पेक्यूलेशन मतलब कि आप अंदाजा लगा रहे हो तुक्का मार रहे हो कि ये होगा और हेजिंग टूल यानी कि हेज करना जैसा मैंने आपको बताया अपने बहुत सारे वीडियो में हेजिंग यानी कि रिस्क को कम करने के लिए जो भी हम लोग मेजर्स लेते हैं कि रिस्क कम कैसे हो सकता है तो हेजिंग करके हेज करके अब हेजिंग के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं टूल्स होते हैं कि अगर मान के चलिए कि मुझे अपना रिस्क कम करना है तो मैं कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करता हूं फिर मैंने रिस्क मैनेजमेंट में ये सब बताया था आपको कि आप इन्वेस्टमेंट भी कभी कार्ड नहीं करते हो या फिर आप मल्टीपल सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो डाइवर्सिफाई करते हो तो ये आपका हेजिंग का अलग अलग टूल है कहीं भी इन्वेस्ट करते समय तो यही आपको हेजिंग होता है अब समझते हैं कि यूज कहां पर हो रहा है इन सब चीजों का मतलब कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को आर्बिट्राज स्पेक्यूलेशन और हेजिंग टूल की तरह क्यों यूज किया जा रहा है और कहां यूज किया जा रहा है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसा मैंने आपको बताया कि अभी से फ्यूचर के लिए हम लोग डिसाइड कर ले रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं आर्बिट्राज टूल की तो आर्बिट्राज टूल की जैसे कि मैंने आपको बताया कि इधर से एक प्राइस उठा करके दूसरे जगह भेज देते हैं महंगे में ताकि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टाइप का कमा सको ऐसे तो ये डेफिनेशन में आता नहीं कि मैं समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ कि एक तरह से इधर से उठा करके उधर बेच देना है ताकि आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स में कमा लो तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो रहा है आर्बिट्राज टूल की तरह इसको कैसे यूज किया जा रहा है आर्बिट्राज टूल की तरह एक तरह से ऐसे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो आप क्या कर रहे हो आप सामान एक जगह से उठा रहे हो कोशिश यही कर रहे हो कि मुझे को कम रेट में मिल जाए हर कोई यही ट्राई कर रहा है जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको जो कंपनी है जो सामान खरीद रही है वो तो यही कोशिश कर रही है कि मुझे कम रेट में मिल जाए ताकि मैं इसको अपना फाइनल प्रोडक्ट बना करके हाई रेट में बेच सकूं समझ में आ रहा है जैसे कि बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए कि मेरे को फोन उठान ले लेना था तो मैंने फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आकर के फ्यूचर
यहाँ पे हर कोई यहाँ से एक तरह से प्रॉफिट्स उठाने के लिए कह सकते हैं अब आप बोलेंगे यहाँ पे फार्मर्स का क्या फायदा है यार तो फार्मर्स भी एक्चुअली आपको ये कर रहे हैं कि आर्बिट्राज ही कर रहे हैं वो एक समय में क्या चाह रहे हैं कि छह महीना बाद आज से मैं इन्हीं को ज्यादा रेट में बेच दू अगर मेरे को कल को कम रेट में बेचना पड़ जाए कहीं और में उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर ज्यादा रेट में अभी से कॉन्ट्रैक्ट में आ गए ताकि आप हाई रेट में बेच दोगे अब दूसरा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज एन स्पेक्यूलेशन टूल तो स्पेकुलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि तुक्का लगाना अंदाजा लगाना कि कल को ये रेट हो सकता है किसान को लगता है कि नहीं यार कल को 50 का 40 हो सकता है तो 50 में ही कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कंपनी को लगती है कि कल को 50 को 60 हो सकता है तो चलो 50 में कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे तुक्का लगाया जा रहा है अंदाजा लगाया जा रहा है कि कल को रेट बढ़ या घट सकता है तो इसीलिए अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं ताकि लॉस नहीं जाना पड़े कम से कम अपना पैसा निकल जाए अब ये आप ऐसे समझ सकते हैं स्पेकुलेशन ये कहां पर होता है बेसिकली जैसे कि मैं आर्बिट्राज के लिए बताना भूल गया आर्बिट्राज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा ई कॉमर्स फील्ड में फिर उसके बाद आपको एफ बी एस में एमेजोन एफ बी एस में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको कि सामान एक जगह से उठा करके दूसरे जगह बेच दिया जाता है एट अ कंपेरेटिवली हायर प्राइस मार्केट अब बदल जाती है प्राइस बदल जाता है समय वही रहता है जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल लेके चलू ई कॉमर्स में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा कि जैसे अली एक्सप्रेस से कोई सामान उठा करके लोग अमेजोन पे बेच देते हैं और वो हाइयर रेट्स पे बेच देते हैं प्रॉफिट्स के लिए तो ये आपका एज एन आर्बिट्राज टूल यूज हो जाता है वहां पे कि आप एक ही समय में कम रेट पे उठा लिए एक सामान और ज्यादा रेट पर बेच दिए और जहां तक स्पेकुलेशन का बात रहा तो अंदाजा एक तरह से लगाया जा रहा है कि यार कोई भी एक्चुअली आपको लॉस नहीं सहना चाहता है मैक्सिमाइज करना चाहता है अपना प्रॉफिट चाहे वो कंपनी हो चाहे वो फार्मर हो चाहे वो सामान बेचने वाला हो खरीदने वाला है हर कोई चाहता है कि अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके तो इसीलिए ये लोग स्पेक्यूलेट किया जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अंदाजा लगाया जाता है कि कल को रेट बढ़ेगा घटेगा तो हम लोग अभी से कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं ताकि उस समय फायदा उठाया जा सके तीसरा आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज एज एन हेजिंग टूल तो अब हेजिंग टूल का मैंने बताया कि रिस्क कम करने का बात होता है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में आने का मतलब है कि आप अपना रिस्क कम करना चाह रहे हो अब रिस्क कैसे कम होगा रिस्क कम हो जाएगा कि आप सौ का सामान अस्सी में बुक कर ले रहे हो ताकि कल को वो सौ में बिके तो आप अस्सी में पहले से आपने बुक करके रखा हुआ है साठ भी हो सकता है लेकिन आपको ज्यादा रिस्क है कि नहीं यार सौ का हो जाएगा तो आप अस्सी में अभी से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आ गए हो तो अब यहाँ पे ये आपको एक हेजिंग टूल की तरह काम कर रहा है कि आप इससे हेज कर ले रहे हो अपना रिस्क कि कल को यार सौ रुपए में मार्केट से खरीदना पड़ेगा इससे अच्छा अस्सी में आप अभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बुक कर लो और कल को मान के चलो कि अगर बहुत सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में बुक कर लेते हैं कि अस्सी रुपए से आप मैं आपसे सौ किलो ले लूंगा अब मान के चलिए उनका नीट दो किलो का है तो इन्होंने ऐसा क्यों किया सौ किलो के लिए इन्होंने ऐसा किया कि कल को रेट अगर 80 से 60 हो जाए तो वो 100 किलो आपको रखे रहते हैं कि चलो ठीक है यार एक मार्जिन तो सेफ है कि 80 में मेरे को 100 किलो मिल जाएगा और सस्ता हो गया तो 100 किलो मैं एकदम कम रेट में ले लूंगा ताकि और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकूं और अगर महंगा हो गया तो यार 100 किलो तो 80 में लिया हुआ था कोई नहीं दोनों तरफ क्या है कि ना घाटा है ना नुकसान है मतलब की मैं एक ही चीज बोल रही सॉरी ना प्रॉफिट है ना नुकसान है ना घाटा है ना फायदा है तो यहाँ पे हेज कर ले रहा है कोई भी कंपनी या फिर किसान भी एक तरह से कह सकते हैं कभी कभार करता है कि किसान भी कभी कभार क्या कर लेता है या फिर किसान तो मैं एग्जांपल ये कह रहा हूँ जो बंदा कह मान के चलिए कोई सामान बनाता है तो भी ये कर लेता है कि एक फिक्स क्वांटिटी में बेचने के लिए तैयार हो जाता था कि यार मिनिमम कॉस्ट मेरा निकल है ब्रेक इवन मैं कर जाऊँ फिर उसके बाद बाकी जगह जो सामान बिकते हैं बचते हैं मान के चलिए कि सौ पीस बने उसमें से मैंने साठ पीस को एक रेट में बेचने के लिए फ्रीडो कॉन्ट्रैक्ट आ गया बाकी चालीस पे फ्यूज मार्केट में डिपेंड करता हो सके उसका प्राइस बढ़ जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मैंने निकल आया अब जितना भी आएगा वो प्रॉफिट आएगा हो सके ज्यादा आ जाएगा हो सके थोड़ा कम आ जाएगा तो ये एज एन हेजिंग टूल यूज होता है तो ये है बेसिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज एज एन आर्बिट्रा स्पेकुलेशन एंड हेजिंग टूल अभी भी अगर कोई आपको दिक्कत हो समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं नहीं तो इंस्टाग्राम पे स्टडी प्रैक्टिकली पे आ सकते हैं स्टडी प्रैक्टिकली पे आकर के भी मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं मैं वहां पर भी आंसर करने की कोशिश करता हूँ तो बस यही था आज के वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कर दें मिलते हैं ऐसी और कोई नई वीडियो में